আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু সালমাস কিচেন আজকে আমি সরিষা বাটা দিয়ে সাজনা ডাটা রান্না করব সাজনা ডাটাটা খুবই হেলদি একটা সবজি যেটা এই সিজনেই আমরা পাই সরিষা বাটা দিয়ে সাজনা ডাটা রান্না করতে যে উপকরণগুলো আমি এখানে নিয়েছি দুশো পঞ্চাশ গ্রাম পরিমাণ সাজনা ডাটার খোসাটা ছাড়িয়ে তিন ইঞ্চি লম্বা করে কেটে নিয়েছি সরিষা বাটা দিয়ে সাজনা ডাটা রান্না করতে সাধারণত একটু মোটা সাজনার ডাটা হলে ভালো লাগে খেতে চিকন ডাটা দিয়ে আবার সরিষা বাটা দিয়ে সাজনা খেতে ভালো লাগে না তো আমি এখানে একটু মোটা সাইজের সাজনাগুলোই নিয়েছি সাজনা ডাটার সাথে লাগবে দুটি মিডিয়াম সাইজের আলু আলুগুলোকেও সাজনা সাইজ করে এরকম লম্বা পাতলা করে কেটে নিয়েছি আর নিয়েছি দুটো ছোট সাইজের টমেটো লম্বলম্বিভাবে চার টুকরা করে আরও লাগবে পেঁয়াজ বাটা ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ সাদা সরিষা বা হলুদ সরিষা বাটা দুই টেবিল চামচ পরিমাণ লবণ স্বাদ মতো হলুদের গুঁড়া আধা চা চামচ পরিমাণ কালি জিরা আধা চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া ওয়ান ফোর্থ চা চামচ পরিমাণ এক চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া আধা চা চামচ পরিমাণ কাঁচা মরিচ বাটা আধা চা চামচ পরিমাণ চিনি ওয়ান ফোর্থ চা চামচ পরিমাণ অনেকেরই কমপ্লেন যে আমি আমার সবজির মধ্যে চিনি দিয়ে থাকি না যেটা টেস্ট ব্যালেন্স করতে সাহায্য করে সেজন্যই আমি আজকে চিনি নিয়েছি ওয়ান ফোর্থ চা চামচ পরিমাণ চিনিটা অপশনাল আপনারা যদি দিতে চান তাহলে দিতে পারেন অথবা না দিতে চাইলে না দিলেও চলবে এটা জাস্ট টেস্ট ব্যালেন্স করার জন্য দেওয়া আর লাগবে তিনটি কাঁচা মরিচের ফালি কাঁচা মরিচটাকে আমি পুরো ফেরে নেই নি জাস্ট পিছনের মুখটা সামান্য একটু ফেরে নিয়েছি যেহেতু আমি এখানে কাঁচা মরিচ বাটা নিয়েছি এবং গুঁড়া মরিচও নিয়েছি সেই জন্য আর লাগবে তিন টেবিল চামচ পরিমাণ রান্নার তেল এই হচ্ছে উপকরণ রান্না শুরু করলাম কড়াইতে তিন টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে তেল গরম করে নিচ্ছি তেল গরম হয়ে গেলে পরে কালি জিরা দিয়ে দিব তিরিশ সেকেন্ড ভাজলেই কালি জিরার একটা সুন্দর ফ্লেভার বের হবে ভাজা হয়ে গেলে পরে চুলার আঁচটা কমিয়ে পেঁয়াজ বাটা দিব যেহেতু এখন আমি পেঁয়াজ বাটা দিব সেই জন্য চুলার আঁচটা একেবারে কমিয়ে দিয়েছি না হলে ছিটে আসবে দিয়ে পেঁয়াজ বাটাটা একটু কষিয়ে নিব একেবারে লো আঁচে কষাতে হবে না হলে ছিটে গায়ে এসে পড়বে পেঁয়াজ বাটা কষানো হয়ে গেছে কষিয়ে নিলে পরে পেঁয়াজের কাঁচা গন্ধটা চলে যায় এবারে সরিষা বাটা সেই সাথে হলুদের গুঁড়া লাল মরিচের গুঁড়া ধনিয়ার গুঁড়া কাঁচা মরিচ বাটা এবং স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিব দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নেব মশলা কষানো হয়ে গেলে পরে কেটে রাখা আলু দিয়ে দিব এবারে আলুটা ভালোভাবে কষিয়ে নেব যেহেতু আলুটা সেদ্ধ হতে একটু বেশি সময় নেবে সেই জন্য আগে আমি আলুটা কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব একটু নেড়ে চেড়ে ঢাকনা দিয়ে দিলাম ঢাকনা দিয়ে আলুটাকে তিন মিনিট রান্না করব তাতে করে আলুটা আধা সেদ্ধ হয়ে যাবে এর মাঝে দুবার ঢাকনা তুলে নেড়ে দিব ফিরে এলাম তিন মিনিট পর ঢাকনা তুলছি এই পর্যায়ে দিয়ে দিব সাজনা ডাটা এটাও মশলার সাথে কষিয়ে নিব আবারও ঢাকনা দিয়ে দিলাম ঢাকনা দিয়ে এবার রান্না করব চার মিনিট এর মাঝে দু তিনবার ঢাকনা তুলে নেড়ে দিব তুলার আঁচটা এখন মিডিয়াম করে দিচ্ছি ফিরে আসছি চার মিনিট পর ফিরে এলাম চার মিনিট পর ঢাকনা তুলছি এখন সাজনা এবং আলু ভালোভাবে সেদ্ধ হওয়ার জন্য পানি দিয়ে দিব পানিটা এরকমভাবে দিব যাতে সাজনা এবং আলুর সমান সমান পানিটা থাকে যেহেতু ডাটাও সেদ্ধ হবে এবং পানিটাও শুকিয়ে যাবে সেই পরিমাণে পানি দিতে হবে আমি এক কাপ পরিমাণ পানি দিয়েছি দেখা যাচ্ছে যে এক কাপ পরিমাণ পানিতেই একেবারে সমান সমান আছে সুতরাং আর পানি দেওয়া লাগবে না আশা করছি এই পানিতেই ডাটা আলু সেদ্ধ হয়ে যাবে এবং পানিটা শুকিয়ে যাবে এখন ঢাকনা দিয়ে দিব ঢাকনা দিয়ে রান্না করব পাঁচ মিনিট চুলার আঁচটা মিডিয়াম হাই করে দিব এর মাঝে দুবার ঢাকনা তুলে নেড়ে দিব ফিরে আসছি পাঁচ মিনিট পর ফিরে এলাম পাঁচ মিনিট পর ঢাকনা তুলছি চেক করে দেখছি আলুটা সেদ্ধ হয়েছে কি না আলুটা সেদ্ধ হয়ে গেছে তার মানে সজনে ডাটাটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে এ পর্যায়ে কেটে রাখা টমেটো দিয়ে দিলাম এবং চিনি দিয়ে দিব দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে দিব এবং কাঁচা মরিচ ফালিটাও দিয়ে দিব একটু নেড়ে দিয়ে আবার ঢাকনা দিয়ে দিব দুই মিনিটের জন্য ফিরে আসছি দুই মিনিট পর ফিরে এলাম দু মিনিট পর ঢাকনা তুলছি 
একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি গ্রেভিটা আমি এরকমই রাখব এর চেয়ে বেশি আর শুকাবো না কারণ ঠান্ডা হলে গ্রেভিটা আরও শুকিয়ে যাবে যদি এখনই একেবারে ড্রাই করে ফেলা হয় তাহলে ঠান্ডা হলে পরে একেবারে শুকনো শুকনো হয়ে যাবে তখন আর খেতে ভালো লাগবে না তো আমার রান্না হয়ে গেছে এখন চুলা বন্ধ করে দিচ্ছি এবারে সার্ভ করব তৈরি হয়ে গেল সরিষা বাটা দিয়ে সজনের ডাটার চটচড়ি এখন যেহেতু সজনের সিজন বাজারে প্রচুর পরিমাণে সজনের ডাটা পাওয়া যাচ্ছে তো এই সময়েই সজনের ডাটাটা খেতে বেশি ভালো লাগে কারণ কিছুদিন পর আবার বিজি শক্ত হয়ে যাবে তখন আবার খেতে ভালো লাগে না তো আশা করছি আপনারা এভাবে রান্না করে খেয়ে দেখবেন আশা করছি ভালো লাগবে ভিডিওটি দেখার জন্য এবং এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিও ভালো লাগলে কাছের মানুষের সাথে শেয়ার করার অনুরোধ রইল সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আশা করি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করবেন সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনা করে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি খদ হাফেজ